హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో జూన్ మంత్లీ కరెంట్ అఫేర్స్లో ఇంటర్నేషనల్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఇండియా యుఎస్ రిలేషన్స్కి సంబంధించింది ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రీసెంట్గానే యుఎస్ త్రీ డే విజిట్ స్టేట్ విజిట్కి వెళ్ళారు అంటే ఈ విజిట్లో స్ట్రాటజిక్ డీల్స్ ఇంకా పార్ట్నర్షిప్ అని సైన్ చేస్తారు సో అందుకే చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ మనం ఇండియా యుఎస్ రిలేషన్స్ ఓవర్ యూ చూసుకుంటే మనకి ట్రేడ్ ఏమైతే ఉందో బయోలెట్రల్ ట్రేడ్ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ అండ్ అలాగే మనం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయితే ఇయర్ అయితే ఏమైనా ఉందో దానికి ఇంక్రీస్ కనిపించింది మనకి సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అలాగే ఇది లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ డెసిషన్ సో డెస్టినేషన్ యుఎస్ అనేది సో యుఎస్ అనేది ఒక మేజర్ ఎక్స్ ఎక్స్పోర్ట్ హబ్ ఫర్ ది ఇండియన్ గోడ్స్ అండ్ అలాగే థర్డ్ లార్జెస్ట్ డిఫెన్స్ సప్లయర్ సో మనం ఇండియా ఇండియాకి రష్యా ఫ్రాన్స్ నుంచి తర్వాత యుఎస్ నుంచి ఎక్కువ డిఫెన్స్ సప్లయర్స్ అనేది వస్తాయి నెక్స్ట్ అలాగే ఇండియా ట్రేడ్ సప్లైస్ కూడా మనకి యుఎస్తోనే ట్వంటీ ఎయిట్ డాలర్ బిలియన్ అయితే ఉంది నెక్స్ట్ ఈవెన్ మనం డిఫెన్స్ టైల్స్ చూసుకుంటే యుఎస్ మన ఇండియాని ఒక మేజర్ డిఫెన్స్ పార్ట్నర్గా రికగ్నైజ్ చేసింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో అలాగే యుఎస్ డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్స్ కూడా మనం సైన్ చేసాం ఫస్ట్ లాజిస్టిక్ ఎక్స్చేంజ్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో కమ్యూనికేషన్ క్యాపబిలిటీ కంపాటబిలిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ అగ్రిమెంట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇండియన్ ఇండస్ట్రియల్ సారీ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ అగ్రిమెంట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ బేసిక్ ఎక్స్చేంజ్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో సైన్ చేసాం అండ్ ఈవెన్ అలాగే మన టూ కంట్రీస్కి బయోలెట్రల్ మిలిటరీ ఎక్సైజ్ కూడా ఉన్నాయి యుద్ధ అభ్యాసాన్ని వజ్ర ప్రహార్ అని మల్బార్ అని అట్లాంటివి అండ్ పీపుల్ టు పీపుల్ టైల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇండియా యుఎస్ఏలో మెక్సికో తర్వాత సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఇమిగ్రెంట్ ఇండియా నుంచే వస్తారు ఇండియన్ డయాస్పోరా చూసుకుంటే యుఎస్ఏలో ఫోర్ పాయింట్ నైన్ మిలియన్స్ అయితే ఉన్నారు నెక్స్ట్ అలాగే ఈ విజిట్కి అవుట్కమ్స్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ట్రేడ్ ఒక స్ట్రాటజిక్ ట్రేడ్ డైలాగ్ అనేది లాంచ్ చేస్తారు మెయిన్గా ఇది ఎఫ్ అంటే ఎఫర్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అడ్రస్ చేయడానికి అంటే ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రోల్కి సంబంధించింది అండ్ అలాగే టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ని ఫెసిలిటేట్ బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్కి సంబంధించింది సెమీ కండక్టర్స్ ఏంటంటే ఒక సెమీ కండక్టర్ సప్లై చైన్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది సైన్ చేశారు టూ కంట్రీస్ మెయిన్గా కమర్షియల్ ఆపర్చునిటీస్ రీసెర్చెస్ టాలెంట్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ప్రమోట్ చేయడానికి టెలికమ్యూనికేషన్లో చూసుకుంటే ఒక పబ్లిక్ ప్రైవేట్ జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది కోలీ చేసింది బై ఇండియాస్ భారత్ సిక్స్ జి అండ్ అలాగే యుఎస్ నెక్స్ట్ జి అలయన్స్ మెయిన్గా డెవలప్మెంట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఓపెన్ రేడియో యాక్సెస్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ కోసం నెక్స్ట్ అలాగే ఈ ఓపెన్ ర్యాన్ ఏంటంటే మామూలుగా ఇది సెల్ నెట్వర్క్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసింది బై డిఫరెంట్ వెండర్స్ దీనివల్ల మనకి ఈ డేటా అండ్ కమ్యూనికేషన్ కాస్ట్ కూడా తక్కువ అవుతుంది నెక్స్ట్ అలాగే క్వాంటమ్ టెక్ చూసుకుంటే ఇండో యుఎస్ క్వాంటమ్ కోఆర్డినేషన్ మెకానిజం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మెయిన్గా ఈ కొలాబరేషన్ అమౌంగ్ ఇండస్ట్రీ ఎకామ్ అకాడమీ అండ్ గవర్నమెంట్ అనేది ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి అండ్ అండ్ అలాగే ఇది ఏమేంటంటే అంటే వర్క్ చేసి మెయిన్గా ఈ కాంప్రహెన్సివ్ క్వాంటమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్ని ఎక్చీవ్ చేయడం అండ్ అలాగే యుఎస్ ఇండియా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎండోమైంట్ ఫండ్ అనేది లాంచ్ చేశారు ఇది ఒక జాయింట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ క్వాంటమ్ బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ చూసుకుంటే ఒక న్యూ ఇన్నోవేటివ్ని లాంచ్ చేశారు అది ఇన్నోవేటివ్ ఇన్నోవేషన్ హ్యాండ్ షేక్ మెయిన్గా ఇది స్టార్ట్అప్ ఎకో సిస్టమ్ ఆఫ్ టూ కంట్రీస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే యుఎస్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ ఏమైతే ఉన్నాయో అండ్ క్రిటికల్ అండ్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అవి కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఐసెర్ అనేది అంటే ఇన్నోవేటివ్ ఆన్ క్రిటికల్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ అనేది జాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సెటప్ చేశారు మెయిన్గా ఈ బ్రాడెన్ ఇంకా బ్రాడెన్ అండ్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ కోఆపరేషన్ని స్ట్రెంగ్నింగ్ చేయడం అండ్ అలాగే టెక్నాలజీ పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో టూ కంపెనీస్ అలాగే అండ్ అకాడమీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ టూ నేషన్స్ ఏమైతే ఉందో దాన్ని స్టార్ట్ టెక్నాలజీ పార్ట్నర్షిప్ అనేది స్ట్రెంగ్నింగ్ చేయడం కోసం ఇది సెటప్ చేశారు ఇది హెడ్ చేసేదేమో ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సారీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సెక్రటరీయేట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ అలాగే యుఎస్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ నెక్స్ట్ అలాగే క్లీన్ ఎనర్జీ పార్ట్నర్షిప్కి సంబంధించింది అండ్ అలాగే ఇండియో యుఎ
నెక్స్ట్ అలాగే కొలాబరేషన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ అమెరికా యూనివర్సిటీస్ అండ్ అలాగే లీడింగ్ ఇండియన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఇంక్లూడింగ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఫర్ ఎక్స్పాండింగ్ రీసెర్చ్ అండ్ యూనివర్సిటీ పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్ అండ్ అలాగే ఇండో యుఎస్ గ్లోబల్ ఛాలెంజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఒక డీపర్ రీసెర్చ్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసాయి బిట్వీన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ యుఎస్ అండ్ ఇండియా వీసా చూసుకుంటే యుఎస్ మెన్షన్ చేసింది ఒక పైలట్ రన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేట్ డొమెస్టిక్ రెన్యువల్స్ అనేది లాంచ్ చేస్తానని మెయిన్గా ఇది పిటిషన్ బేస్డ్ టెంపరీ వర్క్ వీసాస్ ఇన్ టూ థౌసండ్ థర్టీ సారీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ కల్లా ఇంక్లూడింగ్ ఇండియన్ నేషనల్స్ సో నెక్స్ట్ కాన్సులేట్కి సంబంధించింది సో మామూలుగా ఏంటంటే యుఎస్ ఇస్ టు ఓపెన్ న్యూ కాన్సులేట్స్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ బెంగళూరు అండ్ అహ్మద్ ఇన్ ఇండియా టు ఆపర్ ఆపర్ సారీ ఆపరేషనలైజ్డ్ ఇన్ న్యూ కాన్సులేట్ ఇన్ సియాటల్ అండ్ అలాగే యుఎస్లో కూడా ఒక టూ మోర్ కాన్సులేట్స్ అనేది ఓపెన్ చేస్తారు సూన్ సో ఇది మామూలుగా మనకి ఇక్కడ ఈ విజిట్లో జరిగిన ఇంపార్టెంట్ అవుట్కమ్స్ నెక్స్ట్ అలాగే నెక్స్ట్ అండ్ అలాగే మనకి ఈ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యూఎస్ఏ ఏరియాస్ చూసుకుంటే క్రిటికల్ మినరల్స్లో అండ్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ స్పేస్ టెక్నాలజీ కౌంటర్ టెర్రరిజం ఇండో పసిఫిక్ సెక్యూరిటీ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ టెలికమ్యూనికేషన్ సివిల్ న్యూక్లియర్ కోఆపరేషన్ క్లీన్ ఎనర్జీ పార్ట్నర్షిప్ క్రిటికల్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ స్టేట్ అండ్ ఎకానమీ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇండియా యుఎస్ డిఫెన్స్ రిలేషన్షిప్ సో ఇండియన్ పీఎం విజిట్ చేశారు కదా దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఇండియాకి యుఎస్కి సంబంధించిన మేజర్ డిఫెన్స్ డీల్స్ కూడా జరిగాయి అండ్ అలాగే ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది జరిగిందనమాట అంటే బిట్వీన్ జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ జీఈకి అండ్ అలాగే హిందుస్థాన్ ఏరోనాటికల్ లిమిటెడ్ సో వాళ్ళు ఒక కో ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ జీ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ని జెట్ ఇంజిన్ని కో ప్రొడ్యూస్ చేస్తారని నెక్స్ట్ అలాగే ఇండియా అగ్రీ చేసింది మెయిన్గా థర్టీ వన్ హైయర్ హై ఆల్టిట్యూడ్ లాంగ్ endurance unne unmanned aerial vehicles named general atomics ga mq 9b drones uh, anedi procure chestanni from us alage us uh, india defense acceleration ecosystem ni kuda launch chesaru so din valle enade oka joint uh, uh, defense technology innovation ni and co production of advanced ad- uh, defense technology between two countries anedi facilitated avutai and alage maniki is significance of uh, ఈ డీల్ వల్ల సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే మెయిన్గా ఇండియా ఫ్లీట్ అనేది బూస్ట్ చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈవెన్ అంటే మనం ఈ ఇండిజినియస్ లైట్ కాంపాక్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ తేజస్ ఎం కు ఎం కే టూ కోసం ఈ డీల్ వల్ల మనం హాల్ హాల్ అనేది అంటే దిస్కాన్ ఎరో ఎరోనాటికల్ లిమిటెడ్ ఏమైతే ఉందో ఇప్పుడు జీఈ ఎఫ్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ ఇంజిన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే మనకి టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఉంటుంది మెయిన్గా మనకి ఒక హ్యాండ్ఫుల్ కంట్రీస్కి మాత్రమే అంటే యుఎస్ రష్యా యూకే ఫ్రాన్స్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ మీన్ యాక్సెస్ ఉందనమాట అంటే మాస్టర్ టెక్నాలజీ అనేది ఉంది సో దీనివల్ల ఈ డీల్ వల్ల ఎయిటీ పర్సెంట్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో దానివల్ల మనకి ఫ్యూచర్లో ఈ లీగ్లో జాయిన్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఫ్యూచర్ ఇండిజినియస్ డెవలప్మెంట్ సో ఇండియన్ సైంటిస్ట్ ఇది మెయిన్గా హెల్ప్ అవుతుంది మనం ఫ్యూచర్ ఇండిజినియస్ డిఫెన్స్ డెవలప్మెంట్స్ కోసం అండ్ అలాగే డ్రోన్ టెక్నాలజీని అర్థం చేసుకుందాం కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఒక అంటే ఒక అంటే ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ కాంప్రెన్స్ గ్లోబల్ మెయింటెనెన్స్ ఇంకా రిపేర్ అండ్ ఓవర్ హాల్ వల్ల ఈ ఇండియా ఈ ఫెసిలిటీ ఇండియా వల్ల మనకి ఈ ఇండిజినియస్ డ్రోన్ క్యాపబిలిటీ కూడా ఇండియాస్లో సపోర్ట్ అనేది ఇండియాలో సపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది డ్రోన్ టెక్నాలజీలో నెక్స్ట్ అలాగే ఈ బూస్ట్ లోకల్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈవెన్ ఇండస్ట్రీస్ ఏమైతే ఉన్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు డ్రోన్స్ వాళ్ళకి హెల్ప్గా ఉంటుంది ఇండియన్ ఫర్మ్స్ టు గెట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కాంట్రాక్ట్స్ దేర్ బై బూస్ట్ లోకల్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ అలాగే ఇది కాస్ట్ని కూడా రిడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఏమైతే ఈ ఇండియన్ నేవీలో మనం ఇంట్రడక్ట్ చేస్తామో డ్రోన్స్ని సో టైము కాస్ట్ వేర్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అనేవి సేవ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అలాగే ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయంటే ఇప్పుడు మనం ఈవెన్ మనం రష్యాతో కూడా ఇండియన్ టైస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈవెన్ మనం చూసుకుంటే ఇండియా సారీ రష్యా ఇప్పుడు కూడా మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది లార్జెస్ట్ డిఫరెన్స్ సప్లయర్గా ఉంది కానీ మనం సైలెంట్గా ఉన్నాం ఈ రష్యా సగ్రిగేషన్ అగేనెస్ట్ యుక్రెయిన్లో యుక్రెయిన్కి సంబంధించింది మనం ఇంకా సైలెంట్గానే ఉన్నాం దానివల్ల ఏంటంటే మనకి యుఎస్ అంటే యుఎస్ కొంచెం ఎందుకు సైలెంట్గా ఉందని ఒక సో ఇంకా అది మనకి ఛాలెంజ్గానే ఉంది నెక్స్ట్ అలాగే మనం ఇండియా ఇండియా స్టాండ్ ఇన్
reject the US innovation to join the NATO plus agreement. So, NATO plus agreement is the one that is the India reject the India. So, a strategy is the sovereignty strategy. Next, we have technology transfer. US defense companies aim at the one that is 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 the one And here we have these jet engines and these MQ-9B drones and the index X So, let's see this G-E-414 jet engine and this is a turbo fan engine produced by GE and this is the US Navy for 30 years and this is the F-414 power jets and this is the operations and this is the super jets like Boeing Super Hornet and EA-180 G ग्रोवर लो यूस चेस्तारू नेक्स्ट अलागे MQ 9B ड्रोन्स इए ड्रोन अने दी 2 वेरियांट The Sky Guardian and the Sky Guardian So, sorry, Sky Guardian and Sea Guardian अने 2 वेरियांट्स उन्टाइम So, ड्रोन अने दे मोलको Horizon गा ओवर Horizon फ्लाइ चेस्तुन दी वाया Satellite up to 40 hours in all types of weather next अलागे दो ड्रोन अने दी maximum speed 388 km per hour अने दी maximum speed अन अलागे flying range जेसी 11,112 km around है तेर flying range next Indus UX sorry Indus X so the US Department of Defense DOD and Indian Ministry of Defense MOD ROM चेसारो Indus X अने दी so एंट अंटे में इनका उका strategic technology partnership ने expand चेरों को सम तीसको चरो अन अलागे defense industrial cooperation between governments business and economy economic institutions it will pay the way to enhance connectivity between american and indian defense startups alage joint opportunities in high tech high tech defense uh, uh, innovation research development exposure and ki alage bilateral trade relationship in defense establishment linkages and strengthening and ki इंडिया और यूएस जॉइंट इनोवेशन फंड आने दी क्रिएट चेस नहीं फॉर फंडिंग डिफेंस स्टार्टअप्स को सम एंड वे फॉरवर्ड चूज कुंटे इप्रो मनम मेन के नंदे रशिया एंड यूएस रिलेशनशिप में बैलेंसिंग का मेंटेन चाहिए अली अगर बैलेंसिंग डी रिलेशनशिप बिटवीन डी बोथ कंट्रीज इस एसेंशियल मन की बोथ कंट्रीज आने भी चाला एसेंशियल हो सो यूएस एनेस्टरी फॉर इंडियाज टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकल एम्बिशन अलगे रशिया आने दी स्टिल स्टैंड रिलेवेंट फॉर इंडियाज एनर्जी एंड सेक्युरिटी नेट्स एंड अलगे मनम डेवलपिंग इंडिया इंडियोजेनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज इंडिया मेन के नंदे ओ स्ट्राइव किस कुने फॉर वन डे इवन मानम डिफेंस रिसर्च लो वो का फॉरवर्ड आने दूँ डाली दान वाले नेटा मानम डिपेंडेंसी ऑफ़ दी फॉरेन पावर्स में दा डिफेंस सप्लाईज में दा मान के रेड्यूस आवकलूता अलगे ये कॉप कंटिन्यू कॉपरेशन इन इंडो पैसिफिक ओनली वो का कंपाइन एफेक्ट इन टंटे अंटे अलोंग विथ नेक्स्ट मान की इंडिया यूएस स्पेस रिलेशनशिप्स सो इंडियन इंडिया पीएम आई थे रिसर्च ऐसा रहता है वाला मानम स्पेस एग्रीमेंट्स को रहा स्पेस सेक्टर लोगों का इंपोर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं ये दी साइन चेसम आ इप्रो मेजर डेवलपमेंट्स एंड डंडे इप्रो नासा आने दी मान की ट्रेनिंग और ट्रेनिंग आने दी प्रोवाइड चेसम दे फॉर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स वि� Lensing the best practices to enhance governance of the civil exploration of the use of outer space. Next, we have to choose the significance of these agreements. The main Gaganyan mission is to push the mission. So, we have to use training assurance for Indian astronauts by NASA. So, we have to use the objective of the first manned space mission to use Gaganyan and help the mission. And we have to use entry to ISS. So, NASA Indian astronauts are trained to use Indians to ever enter to the ISS and conduct research and experiments. So, we have to use NASA. 
అనేది ఇండియన్ ఆస్టరెంట్కి హెల్ప్ చేస్తుంది ట్రైన్ చేస్తుంది దానివల్ల మనకి చాలా ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఈ ఎంట్రీ టు గేట్ వే గేట్ వే ఈజ్ అన్ అప్కమింగ్ నాసా లెడ్ ఇంటర్నేషనల్ లూనర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్బిటల్ స్టేషన్ ఫర్ ఆర్టిమిస్ అండ్ ఆస్టనాట్స్ సో దానిలో కూడా మనకి ఎంట్రీ అనేది ఉంటుంది సో విత్ నాసా ప్రొవైడింగ్ క్రూ సీట్స్ టు ద గేట్ వే డెవలప్మెంట్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ ఇండియా విల్ ఆల్సో గెట్ ఇట్స్ బర్త్ త్రూ ద అకాట్స్ అండ్ యాక్టివేట్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ నెక్స్ట్ అలాగే ఈ క్యాపబిలిటీస్ ఆఫ్ ఇస్టర్నీ ఎన్హాన్స్ చేయడం సో ఈ అకార్డ్ అనేది సైనింగ్ చేయడం వల్ల ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఇండియా స్పేస్ అప్ క్యాపబిలిటీస్ అండ్ అండ్ అంబిషన్స్ ఆఫ్ అంబిషన్స్ వల్ల మనకి ఈ కా ఎక్చు కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్లో హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ అలాగే ఒక వయా కొలాబరేషన్స్ విత్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ అకార్డ్స్ సో ఛాలెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఈవెన్ స్పేస్ కాపరేషన్లో ఒక మిస్మ్యాచ్డ్ ఇంట్రెస్ట్ సో నా నాసా ఆంబిషన్ ఏంటి బియాన్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఆంబిషన్ అనమాట కానీ ఇస్రోకి ఏంటంటే మోస్ట్లీ విత్ ఇన్ ఎర్త్ ఆర్బిట్లో అలాగే నేషన్స్ క్యాపబిలిటీ ఇన్ వేరియస్ సెక్టర్లో బిల్డింగ్ దానికి కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు సో ఇంట్రెస్ట్ అనేది మిస్మ్యాచ్గా ఉంది నాసాకి అండ్ ఇస్రోకి నెక్స్ట్ అలాగే ఎసోమెట్రిక్ ఇన్ క్యాపబిలిటీస్ సో యుఎస్ అనేది ఒక హై ఎస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ శాటిలైట్స్ అనేవి స్పేస్లో స్పేస్ ఎక్స్లో ఎలా స్పేస్ ఎక్స్ అండ్ స్పేస్ ఎక్స్ అనేవి ఉంటాయి సో దానివల్ల ఏంటంటే హ్యాస్ మేనేజ్ టు మేక్ సిక్స్టీ వన్ లాంచెస్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వేర్ ఇండియా అనేది ఓన్లీ సిక్స్టీ అనేవి శాటిలైట్స్ అనేవి ఆర్బిట్లో లాంచ్ చేశారు నెక్స్ట్ అలాగే మనం అంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీ శాటిలైట్స్ మాత్రమే ఆర్బిట్లో మనం లాంచ్ చేసాం ఇండియా అండ్ అలాగే మనం ఎట్ టు మేక్ డబల్ డిజిట్ లాంచెస్ ఇన్ ఏ ఇయర్ నెక్స్ట్ అలాగే రష్యన్ కొలాబరేషన్ చూసుకుంటే రష్యా స్పేస్ ఏజెన్సీ ఏమైతే ఉందో ఇస్రోకి హెల్ప్ చేసింది మెయిన్గా ఫస్ట్ మిషన్లో ఆర్యభట్టాలు అండ్ ఈవెన్ టు రీసెంట్ గగన్యాన్లో కూడా సో ఈ వేరియస్ మెంబర్ ఆఫ్ ఈ అండర్స్టాండింగ్లు సైన్ చేశారు విత్ ఇస్రో సో దానివల్ల ఏంటంటే ఒక సడన్ ఫిలిప్ టువర్డ్స్ నాసా అనేది మనకి ఈ రష్యన్ ఏజెన్సీ ద్వారా ఒక ఇరిక్ అనేది రేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ అలాగే ఒక ఫైనాన్షియల్ కాన్స్టెంట్ సో వైల్ ఫండింగ్ ఫర్ ఇస్రో ఈజ్ హార్డ్లీ సఫిషియంట్ ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ సో ఇప్పుడు ఫండింగ్ కూడా ఇస్రోకి ఏమైతే ఉందో చాలా ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఇది సఫిషియంట్గా లేదు అండ్ అలాగే ఫండ్స్ అనేవి కావాలి సో అంటే మనం ఏవైతే న్యూ అగ్రిమెంట్స్ చేసుకున్నామో నాసాతో అవి డిమాండ్స్ అనేవి మనం సూట్ అవ్వాలంటే సో ఖచ్చితంగా మనకు ఫండ్ అనేది కూడా కావాలి నెక్స్ట్ ఆర్టిమిస్ అకార్డ్ చూసుకుంటే ఇది ఒక అకార్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ బై యుఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ నాసా ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో ఇది ఒక కామన్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి సెటప్ చే సెటప్ చేస్తుంది అంటే సివిల్ ఎక్స్ప్లోషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవుటర్ స్పేస్లో ఎలా యూజ్ చేయాలో మూన్లో మార్స్ కమెట్స్ ఇంకా అస్ట్రాయిడ్స్ ఫర్ పీస్ఫుల్ పర్పసెస్ కోసం ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి సెట్ చేసింది సో ఆర్ట్ ఆర్టిమిక్స్ అకార్డ్స్ చూసుకుంటే మనకి ఏషియాలో మనకి సింగపూర్ బహ్రెయిన్ ఇండియా ఇజ్రాయిల్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కోర్ట్ కొరియా యుఏఈ జపాన్ సౌదీ అరేబియా సో ఏషియాలో నార్త్ అమెరికాలో యూరప్లో సౌత్ సౌత్ అమెరికాలో ఆఫ్రికాలో ఆస్ట్రేలియాలో సో అందరూ అయితే ఇది ఫాలో అవుతున్నారు సో ఈ సిగ్నేటర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆర్ కమిటెడ్ టు షేర్ అంటే ఎవరైతే సైన్ చేస్తారో వాళ్ళు నేషనల్ స్పేస్ అనేది పాలసీస్ని ఇంకా సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని షేర్ చేసుకుంటామని వాళ్ళ యాక్టివిటీస్లో రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ దర్ యాక్టివిటీస్ నెక్స్ట్ అలాగే ఒక మెమరెండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఏజెన్సీస్ ఇన్ అకార్డింగ్స్ టు ద విత్ ద అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ అలాగే అవుటర్ స్పేస్ హెరిటేజ్ని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ఇంక్లూడింగ్ హిస్టారిక్ ల్యాండింగ్ సైట్స్ అలాగే ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఆన్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ టు మిటిగేట్ ఆర్బిటల్ డెబ్రీస్ అండ్ ఇండ్యూస్ అ సేఫ్ అండ్ టైమ్లీ డిస్పోజల్ ఆఫ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది మిషన్ సో ఇవన్నీ అయితే చేస్తామని చెప్పి చెప్పి సిగ్నేటరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కమిట్ చేశారు నెక్స్ట్ వే ఫార్వర్డ్ చూసుకుంటే మనకి ఒక లాంగ్ టర్మ్ కాపరేషన్ అనేది ఎండ్యూస్ అవ్వాలి ఒక లాంగ్ టర్మ్ కాపరేషన్ అనేది మనం నాసాతో ఉండాలి అనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇస్రో అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ ఎక్స్పర్టైజ్ని గేమ్ చేస్తుంది ఈవెన్ దానివల్ల మనం ఈవెన్ ఇండిజినియస్ మిషన్లు కూడా యూజ్ చేయగలుగుతాం అలాగే ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఈవెన్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కంపెనీస్ కూడా ఇంక్యూబేట్ చేయడం వల్ల ఈ రీసెర్చ్లో లాంచ్ యాక్టివిటీస్లో సో మనం ఏమైతే గ్రోయింగ్ డిమాండ్స్ ఉన్నాయో దాని డిమా డిమాండ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాన్ని మీట్ చేయడానికి
నెక్స్ట్ అలాగే ఇండియా యుఎస్ డిజిటల్ రిలేషన్షిప్ సో మనం కంప్యూటర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ యుఎస్ హైలైట్ చేసింది డిజిటల్ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ విత్ ఇండియా అండ్ ఫ్లాగ్డ్ ఇండియా ఇండియా యాజ్ ఎ ప్రొటెక్షనిస్ట్ ఇన్ అప్రోచ్ సో కరెంట్ స్టేటస్ చూసుకుంటే మనకి ఒక బయోలేట్రల్ ట్రేడ్ బిట్వీన్ ఇండియా యుఎస్ అనేది మనకి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ అనేది ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ద డిజిటల్ ఆర్ టెక్నాలజీ సర్వీస్ అనేది డి నాట్ ఎమర్జ్ యాజ్ ఎ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ నెక్స్ట్ అలాగే యుఎస్ఏకి మామూలుగా ఇప్పుడు డిజిటల్ సర్వీసెస్లో ఇప్పుడు డిఫిసిట్ అనేది ఉంది సో ట్వంటీ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ డిఫిసిట్ ట్రేడ్ అనేది మనకి డిజిటల్ సర్వీసెస్లో ఉంది విత్ ఇండియా యాజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఈ టూ కంట్రీస్ దే టెక్నాలజీ మన టెక్నో టెక్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాకి అనౌన్స్ చేశాయి మెయిన్గా ఒక ఇనిషియేటివ్ ఆన్ క్రిటికల్ అండ్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ ఐసెట్ ఇది బోత్ కంట్రీస్కి అంటే మెయిన్గా క్రిటికల్ అండ్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఇంక్లూడింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కానీ సెమీ కండక్టర్స్ ని కానీ లేకపోతే వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కోఆపరేట్ చేస్తామని బోత్ కంట్రీస్ ఈ ఐ మీన్ క్రిటికల్ అండ్ ఎమర్జల్ టెక్నాలజీ ఇనిషియేటివ్ని అనౌన్స్ చేశారు సో ఈ సైన్ అనేది చేశారు బిట్వీన్ టూ స్టేట్స్ ఆన్ సెమీ కండక్టర్ సప్లై చైన్ అండ్ ఇన్వెషన్ పార్ట్నర్షిప్ సో దానివల్ల ఒక కంబైన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ అనేది టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేశారు అండ్ అలాగే టూ జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేవి సెటప్ చేశారు ఫో మెయిన్గా ఈ ఓపెన్ బ్రాండ్ నెట్వర్క్ అండ్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఫైవ్ జీ ఆర్ సిక్స్ జీ చెక్ టెక్నాలజీ ఫోకస్ చేస్తూ అండ్ అలాగే ఇండో ఇండో యుఎస్ క్వాంటమ్ కోఆర్డినేషన్ మెకానిజంని కూడా తీసుకొచ్చారు మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ కొలాబరేట్ రీసెర్చ్ బిట్వీన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ను ఫెసిలిటీ చేయడానికి అలాగే ఇండో ఇండియా యుఎస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎండోవ్మెంట్ ఫండ్ అనేది సెటప్ చేశారు అండ్ దీంట్లో టూ మిలియన్ అనేది టూ మిలియన్ డాలర్స్ ఫండ్ అనేది అలోకేట్ చేశారు మెయిన్గా జాయింట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ ఏఐ అండ్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ కోసం అండ్ కన్సర్న్స్ ఏమైతే రైజ్ చేశారంటే బై యుఎస్ టెక్ ఫార్మ్స్ మెయిన్గా ప్రొటెక్షనిస్ట్ ఇండియన్ పాలసీ సో సిసిఐఐ మెయిన్గా ఏంటంటే కంప్లైంట్ చేసింది దట్ ఇండియా ఈజ్ డిప్లాయింగ్ వేరియస్ టూల్స్ టు ప్రో ప్రొటెక్ట్ ఇట్స్ లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఓపెన్ యాక్సెస్ ఫర్ యుఎస్ కంపెనీస్ టు ఫ్రీలీ ఆపరేట్ అండ్ సక్సీడ్ ఇన్ ఇండియా సో ఇప్పుడు సిసిఐ ఏం కంప్లైంట్ చేసిందంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు ఇండియా వాళ్ళ లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది దానివల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు ఓపెన్ యాక్సెస్ అనేది యుఎస్ కంపెనీస్కి ఉండడం లేదు సో ఫ్రీలీ ఆపరేట్ సక్సెస్ ఇండియాలో ఉండలేదని చెప్పి కంప్లైంట్ అనేది రైట్స్ చేశారు అండ్ అలాగే ఒక ప్రొఫెష్ ప్రొఫెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ టు ఇండియన్ కంపెనీస్ సిసిఐఏ అక్యూజెస్ చేసింది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఓవర్ మామూలుగా ప్రిఫె ప్రిఫెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ ఏమైతే ఉందో అది లోకల్ కంపెనీస్కి సో అది యాక్టింగ్ అగేనెస్ట్ ఫారెన్ కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పి అక్యూజ్ కూడా చేసింది అండ్ అలాగే గ్రేటర్ గవర్నమెంట్ సెన్సర్షిప్ సో ద గ్రూప్ ఐ మెయిన్గా హైలైట్ చేసింది ఏంటంటే ఈ సెన్సర్షిప్ అండ్ కంట్రోల్ ఓవర్ పొలిటికల్ స్పీచ్ అండ్ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ హ్యావ్ బీన్ ఎంప్లాయ్డ్ అగేనెస్ట్ ది కంపెనీస్ నెక్స్ట్ అలాగే ఒక కాంప్లికేటెడ్ ట్యాక్స్ స్ట్రాక్చర్ అనేది బై ఎక్వైజేషన్ లెవీ అయితే చేసింది సో ద కరెంట్ ఈక్వలైజేషన్ లెవీ అనేది టూ పర్సెంట్ ఉంది ఎర్లియర్ సిక్స్ పర్సెంట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్లో సో చార్జ్డ్ ఆన్ ది గ్రాస్ రివెన్యూస్ రిసర్వ్ బై ద నాన్ రెసిడెంట్ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ టు ద రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ అమౌంట్ ద డబల్ ట్యాక్సేషన్ ఫర్దర్ కాంప్లికేటెడ్ ఆఫ్ ట్యాక్సేషన్ ఫ్రామ్ ఫ్రేమ్వర్క్ సో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి నాన్ రెసిడెంట్కి అయితే తక్కువ ఉంది సో మామూలు సారీ నాన్ రెసిడెంట్కి అయితే ఎక్కువ గ్రాస్ రెవెన్యూస్ రిసర్వ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది సో మనం రెసిడెంట్స్తో పోల్చుకుంటూ దానివల్ల డబల్ ట్యాక్సేషన్ అనేది వాళ్ళు పే చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇవన్నీ కన్సర్న్స్ యుఎస్ టెక్ ఫార్మ్స్ రైజ్ చేసినవి సో పాలసీ కన్సర్న్స్ చూసుకుని డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీలో మెయిన్గా ఐటీ రూల్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇంటర్మీడియట్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ డిజిటల్ మీ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్ అయితే ఉంది సో ఈ కోడ్ వల్ల ఏంటంటే ఒక ట్వంటీ సెవెంటీ టూ అవర్స్ అనేది డెడ్ లైన్ అనేది ప్లేస్ చేశారనమాట మెయిన్గా ఈ ఫ్లాగ్ కంటెంట్ బై ద గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ ఆర్ కోడ్ ఆర్డర్ టు ఆర్ సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియట్రీస్ సో ఎస్ఎంఐస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అపాయింట్ లోకల్ కంప్లయన్స్ ఆఫీసర్ అండ్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది మెయిన్గా త్రీ మెంబర్ గ్రీవెన్స్ అప్లేట్ కమిటీ అనేది ఉంటుంది సో యూజర్ కంప్లైంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో హియర్ చేయడానికి నెక్స్ట్ అలాగే
సర్వీసెస్ నెక్స్ట్ డిజిటల్ కాంపిటీషన్ యాక్ట్ మెయిన్గా యాంటీ కాంపిటేటివ్ ప్రాక్టీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో సెక్టర్స్లో సో దాన్ని ప్రపోజ్ చేసింది అడ్రస్ చేయడానికి నెక్స్ట్ అలాగే సిసిఐఐ రిఫర్స్ ద మూవ్ వాజ్ డన్ స్పెసిఫికలీ టార్గెటింగ్ ద యుఎస్ బిగ్ టెక్ కంపెనీ సో ఏంటంటే ఇప్పుడు సిసిఐ ఏం చెప్తుందంటే ఈ మూవ్ అనేది మెయిన్గా స్పెసిఫికల్గా యుఎస్ బిగ్ టెక్ కంపెనీస్ని టార్గెట్ చేస్తూ తీసుకొచ్చారు అని చెప్పి చెప్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే కంప కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రూలింగ్ సో ద కమిషన్ అనేది రైజ్ చేసిన ఇష్యూస్ మెయిన్గా ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హౌ ద ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఫుడ్ షుడ్ ఫంక్షన్ ఇండియా క్యాన్ ఇన్వేరియబుల్లీ క్రియేట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ రిస్క్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ సో వే ఫార్వర్డ్ చూసుకుంటే ఒక సెక్యూర్ క్రాస్ బో క్రాస్ బోర్డర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అది ఎన్షూర్ చేయాలి అండ్ అలాగే స్టార్టప్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ని సపోర్ట్ చేయాలి అండ్ ఈవెన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ మెషర్ని స్ట్రెంగ్నింగ్ తీసుకోవాలి అండ్ అలాగే ఈ డిజిటల్ స్టాండర్డ్స్ కూడా కొలాబరేట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అలాగే రెడ్ ట్యాపిజం అండ్ ఎక్స్క్లూజ్ అన్షిప్ అనేది ఎలిమినేట్ చేయాలి సో ఇవన్నీ వే ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇండియా నేపాల్కి సంబంధించింది సో నేపాల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇండియాకి విజిట్ చేసినప్పుడు చాలా సెవరల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇంకా అగ్రిమెంట్స్ అనేవి తీసుకున్నారు సో అందుకే న్యూస్లో ఉంది నెక్స్ట్ కీ ఇనిషియేటివ్స్ చూసుకుంటే అగ్రిమెంట్కి సంబంధించింది సో అండర్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్తో అవైతే బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయో రిజాల్వ్ చేద్దామని బోత్ కంట్రీస్ ఓవర్ చేసుకున్నారు అండ్ అలాగే ట్విన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్ అనేది ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఇన్ రూపాయిదియా ఇన్ ఇండియా అండ్ నేపాల్ గుంజ్ ఇన్ నేపాల్ అండ్ వేరియస్ మెమరెండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేవి ఏమేమి సైన్ చేశారని డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దోదౌరా చందని చెక్ పోస్ట్ అలాంగ్ ఇండియా నేపాల్ బోర్డర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పూకోత్ కర్నాలి హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ క్రాస్ బార్డర్ పేమెంట్స్ ఇంకా లేయింగ్ ద సెకండ్ క్రాస్ బార్డర్ పెట్రోలియం పైప్ లైన్ బిట్వీన్ సిలిగురి ఇన్ ఇండియా అండ్ జాపా ఇన్ నేపాల్ నెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ముతిహారి అమెల్కంజ్ పైప్ లైన్ టు చిత్వాన్ సో ఇవన్నీ అయితే అగ్రిమెంట్స్ అనేవి సైన్ చేసుకున్నారు నెక్స్ట్ పవర్ సెక్టర్లో చూసుకుంటే మనం ఇండియా అనేది ఫస్ట్ ట్రైలేటరల్ పవర్ ట్రేడ్ అనేది అంటే ఫ్రమ్ నేపాల్ టు బంగ్లాదేశ్ త్రూ ఇండియా అనేది సెటప్ చేయడానికి అగ్రీ చేసింది ఫార్టీ మెగా వాట్స్ ఆఫ్ పవర్ అలాగే ట్రీటీ ఆఫ్ ట్రాన్సిట్ సో ఈ ట్రీటీ ఆఫ్ ట్రాన్సిట్ అనేది రివైజ్ చేశారు సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు నే అంటే నేపాల్కి యాక్సెస్ టు ఇన్లాండ్ వాటర్ వైజ్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ అలాగే హైడ్రో పవర్ కార్పొరేషన్ సో ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఉంది ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ అనేది తీసుకొచ్చారు ఆఫ్ లోయర్ అరుణ్ హైడ్రో అల హైడ్రో అల సారీ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ కనెక్టివిటీ చూసుకుంటే లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అనేది ఇచ్చారు సిక్స్ డాలర్ మిలియన్ బై ఇండియా మెయిన్గా ఏంటంటే త్రీ మేజర్ ట్రాన్స్మిషన్ కారిడర్స్కి కోసం ఈ నేపాల్ బెరీ కారిడర్ నిగ్గన్ ఈ ఇనారు ఇనార్వా కారిడర్ గందక్ నిపల్ గ్రంజ్ కారిడర్ కోసం అలాగే ఒక టూ అడిషనల్ బ్రిడ్జెస్ని బిల్డ్ చేయడానికి కూడా ఫండ్ చేసింది అక్రాస్ మకాలి రివర్లో నెక్స్ట్ అలాగే ఒక క్రాస్ బార్డర్ ఫ్లైట్ ట్రైల్ ఆపరేషన్స్ బిట్వీన్ బతన్హా ఇన్ ఇండియా అండ్ నేపాల్ కస్టమ్ యార్డ్ ఆన్ జాగ్ బన్ జోగ్బని బిరత్ నగర్ రైల్ లింక్ కూడా ఇనాగ్రల్ చేశారు నెక్స్ట్ అలాగే ఈ కుర్తా బిజార్ సారీ కుర్తా బిజల్పుర రైల్ స్టేషన్కి ఆఫ్ ది ఆఫ్ ది జయనగర్ కుర్తా ప్యాసింజర్ రైల్ లింక్ టు నేపాల్ అనేది దానికి కూడా ఫండింగ్ అనేది హ్యాండింగ్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ సారీ సారీ సో ఏమైతే ఉందో హ్యాండింగ్ ఓవర్ ది కుర్తా బిజల్పూర్ రైల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది జయనగర్ కుర్తా ప్యాసింజర్ రైల్ లింక్ టు నేపాల్ సో హ్యా హ్యాండింగ్ అయితే హ్యాండింగ్ ఓవర్ అయితే ఇచ్చేశారు నెక్స్ట్ ఇవైతే ఈ కీ ఇనిషియేటివ్స్ ఇంకా అగ్రిమెంట్స్ సో నెక్స్ట్ మనం ఈ ఇండియా నేపాల్ ఓవర్ యూ చూసుకుంటే ఇండియా నేపాల్ అనేది ఒక యూనిక్ షేర్ అనేది అంటే ఈవెన్ ఫ్రై ఫ్రెండ్షిప్లో ఇంకా కాపరేషన్ క్యాటగరైజ్ బై ఓపెన్ ఓపెన్ బార్డర్ అయితే ఉంటుంది అలాగే డీప్ రూటెడ్ పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్ అనేది ఉంది కింగ్షిప్ అండ్ కల్చర్ సో ఒక యూనిక్ టైస్ అయితే ఉన్నాయి యూ నేపాల్కి ఇంకా యూనియన్ ఇండియాకి నెక్స్ట్ అలాగే నేపాల్ అనేది వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ బార్డర్ అనేది షేర్ చేసుకుంది విత్ ఫైవ్ ఇండియన్ స్టేట్స్కి సిక్కిం వెస్ట్ బెంగాల్ బీహార్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఇంకా ఉత్తరఖండ్ అలాగే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఇండియా నేపాల్ ట్రీటీ ఆఫ్ ఇండియా నేపాల్ ట్రీటీ ఆఫ్ పీస్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫార్మ్స్ అనేది మెయిన్గా ఒక బెడ్ రాక్ అనమాట స్పెషల్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ నేపాల్ సో ఈవెన్ నేపాల్ ఇస్
కర్బ్ చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ అలాగే సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఒక ఇది డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ సచ్ యాజ్ క్రాస్ బార్డర్ రైల్వేస్ కానీ లేకపోతే పంచేశ్వర్ మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్ కానీ లేకపోతే బ్రిడ్జెస్ ఓవర్ మకాలి రివర్ కానీ అట్లాంటివన్నీ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేస్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే ఫ్లడ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇంకా డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హైడ్రో పవర్ పీపుల్ టు పీపుల్ కనెక్ట్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ది మదేసీస్ సో ఇదేంటంటే రెసిడెంట్ ఆఫ్ తెరై రీజియన్లో ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ హిమాలయస్ ఆన్ బార్డర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ బీహార్లో సో మెయిన్గా పొలిటికల్ స్పిల్ ఓవర్స్కి అవార్డ్ చేయడానికి సో ఈవెన్ పీపుల్ టు పీపుల్ కనెక్షన్ కూడా ఉంది సో ఇది ఇండియా అండ్ నేపాల్ ఓవర్ వ్యూ నెక్స్ట్ అలాగే మేజర్ ఏరియాస్ ఏంటంటే అగ్రిమెంట్స్ ఇండియా నేపాల్లో ఉన్నవి సో ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అయితే మనకి ఇండియా అనేది లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ నేపాల్కి అండ్ అలాగే హయ్యెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్డిఐ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో బైలాటరల్ ట్రేడ్ చూసుకుంటే మనకి సెవెన్ యుఎస్ డాలర్ బిలియన్ అయితే ఉంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ అలాగే డెవలప్మెంట్ పార్ట్నర్షిప్ ఇంకా కనెక్టివిటీ కూడా ఉంది సో ఇండియా అనేది మెయిన్గా నేపాల్ని అసిస్ట్ చేస్తుంది ఇంకా డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బార్డర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో త్రూ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ది గ్రోత్స్ కానీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ క్రాస్ బార్డర్స్ ఎయిర్ లింక్స్ సారీ రైల్ లింక్స్ నెక్స్ట్ అలాగే ఓవరాల్ ఓవరాల్ ఎకనామిక్ అసిస్టెన్స్ని ఇంక్రీస్ చేయడానికి మొత్తం ఇండియా అనేది చాలా హెల్ప్ హెల్ప్గా హెల్పింగ్గా ఉంటుంది నేపాల్లో అండ్ అలాగే మల్టీలేటరల్ కోఆపరేషన్ అంటే మనకి మల్టీలేటరల్ కోఆపరేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే బీబీఐఎన్ అంటే బంగ్లాదేశ్ భూటాన్ ఇండియా నేపాల్ అలాగే బిమ్స్టిక్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ మల్టీ సెక్టోరల్ టెక్నాలజికల్ అండ్ కోఆపరేషన్ అండ్ ఎకనామిక్ కార్పొరేషన్ అండ్ నాన్ అలైన్ మూవ్మెంట్ ఇంకా సార్కి ఇట్లాంటివి మల్టీ కార్పొరేషన్లో కూడా మనం వన్ ఉన్నాం అనమాట నెక్స్ట్ అలాగే డిఫెన్స్ కార్పొరేషన్ చూసుకుంటే ఇన్ ఇండియా ఆర్మీ సారీ ఇండియా అనేది నేపాల్ ఆర్మీకి అంటే నేపాల్ ఆర్మీని మోడర్నైజ్ చేయడంలో అసిస్ట్ చేస్తుంది సో దానివల్ల ఏంటా అంటే ఇప్పుడు ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ సప్లై చేస్తుంది అండ్ అలాగే ట్రైనింగ్ కూడా వస్తుంది అండ్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ ది నేపాల్ సోల్జర్స్ ఇన్ గోర్కా రిజైన్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఆర్మీ సో ఇండియన్ ఆర్మీలో గోర్కా రిజైన్మెంట్లో నేపాల్ సోల్జర్స్ కూడా రిక్రూట్ రిక్రూట్ చేసుకుంటుంది ఒక జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఉంది సూర్యాఖాన్ సో అండ్ అలాగే డిజాస్టర్ అసిస్టెన్స్ కూడా ఉంది నెక్స్ట్ అలాగే మనకి ఎనర్జీ కోఆపరేషన్ చూసుకుంటే ఇండియా అండ్ నేపాల్ అనేది ఒక పవర్ ఎక్స్చేంజ్ అగ్రిమెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నుంచి ఉంది సో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు పవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ బోర్డర్ సెక్టర్లో మీట్ చేయడానికి బోర్డర్ ఏరియాస్లో సో సౌత్ ఏషియాస్ ఫస్ట్ క్రాస్ బార్డర్ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ పైప్ లైన్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అండ్ ఫండెడ్ బై ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ కనెక్టింగ్ మోతిహారి ఇన్ ఇండియా అండ్ అమిల్ గంజ్ ఇన్ నేపాల్ ఈజ్ ఎనిక్రోడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో సౌత్ ఏషియాలో ఫస్ట్ క్రాస్ క్రాస్ బార్డర్ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ పైప్ లైన్ ఏమైతే ఉందో అది కన్స్ట్రక్ట్ చేసిందేమో ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అది మోతిహీర్ ఇండియా నుంచి అలాగే అమల్కర్ గంజ్ అమల్ సారీ అమలెక్ అమలెక్ గంజ్ నేపాల్కు కనెక్ట్ అవుతుంది సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇనాగరేట్ చేశారు సో ఇవన్నీ మేజర్ ఏరియాస్ ఈవెన్ హైడ్రో పవర్ కోఆపరేషన్ అయితే ఉంది సో ఇండియా నేపాల్ సైన్ చేశారు ఒక మెమరెండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మెయిన్గా ఒక వెస్ట్ సెతి అండ్ సేతి రివర్ ప్రాజెక్ట్స్కి డెవలప్ చేయడానికి అండ్ అలాగే సప్త కోసి హై డ్యామ్ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ కోసి రివర్ కూడా అగ్రీ చేశారనమాట ఫార్వర్డ్ చేయడానికి నెక్స్ట్ అలాగే వెస్ట్ సెతి రివర్ అనేది ఇది కర్ణాలి రివర్ కి ట్రిబ్యూటరీ ఇది ఫార్ వెస్టర్న్ రీజియన్ ఆఫ్ నేపాల్లో లొకేట్ అయ్యి ఉంది అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో మకాలి ట్రీటీకి మికాలి ట్రీటీ అలాగే అప్పర్ కర్ణాలి ప్రాజెక్ట్ అరుణ్ త్రీ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ వెస్టర్న్ అండ్ ఈస్టర్న్ నేపాల్ సో ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంది ఈ హైడ్రోజన్ కోఆపరేషన్లో హైడ్రో పవర్ కోఆపరేషన్లో నెక్స్ట్ కల్చర్ చూసుకుంటే స్వామి వివేకత సెంటర్ అనేది ఉంది ఫర్ ఇండియన్ కల్చర్ వాజ్ సెటప్ ఇన్ కాఠ్మండు మెయిన్గా ఈ ఇండియన్ కల్చర్ని షోకేస్ చేయడం కోసం అండ్ అలాగే ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ బుద్ధిస్ట్ కల్చర్ ఉంది అండ్ హెరిటేజ్ వాజ్ ఇన్గ్లోరెడ్ ఇన్ లింబుని నేపాల్ మేజర్ ఇష్యూస్ ఏంటంటే మనకి ఇండియా నేపాల్కి సంబంధించింది సో బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ టూ కంట్రీస్కి ఒక సివియర్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్టర్ కాట్మండు పబ్లిష్డ్ ఏ న్యూ పొలిటికల్ మ్యాప్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో ట్వంటీ ట్వంటీలో ఒక న్యూ మ్యాప్ అనేది కాట్మండు పబ్లిష్ చేసింది సో దానివల్ల ఏంటంటే లింపియదురా కలాపాని ఇంకా లిపులిక్ ఇది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ నేపాల్ అని చెప్పి తన టెరిటరీ
ఉంది సో ఇండియా అనేది అంటే ఒక స్లే పేజ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంకా అలేజ్ ప్రొడక్ట్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ నేపాల్స్ నేపాల్స్ పాలిటిక్స్లో దానివల్ల మనకి ట్రస్ట్ గ్యాప్ అనేది కూడా ఇంక్రూ ఇంక్రీజ్ అయింది నెక్స్ట్ అలాగే ట్రస్ట్ ఇష్యూ సో బార్డర్ ఫెసిలిటీస్ ఆమ్ స్మగ్లింగ్ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఫ్లో ఆఫ్ కౌంటర్ ఫిట్ ఇండియన్ కరెన్సీ దీనివల్ల మనకి సెక్యూరిటీ సీరియస్ సెక్యూరిటీస్ కూడా ఇండియాకి ఇండియాకి వచ్చాయి నెక్స్ట్ అలాగే గోర్కా ఇష్యూస్ సో నేపాల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఈ మెయిన్గా ఇది రిలేషన్ ఏమైతే ఉన్నా సో నేపాల్ గవర్నమెంట్ బ్లాక్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ నేపాలీస్ గూర్కాస్ ఫర్ ద ఇండియన్ ఆర్మీ గోర్కా రిజైన్మెంట్ క్లైమింగ్ దట్ అగ్నిపాత్ స్కీమ్ వైలేటెడ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ట్రైపొరేట్ అగ్రిమెంట్ సైన్ బిట్వీన్ గోర్కా సైన్ బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేపాల్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు నేపాలీస్ గూర్కా రి రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఇండియన్ ఆర్మీలో స్ట్రెయిన్ చేసేస్తుంది దాన్ని ఏమని చెప్తుందంటే ఇప్పుడు అగ్నిపాత్ స్కీమ్ అనేది వైలేట్ చేశారు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ట్రైపెట్ అగ్రిమెంట్ ఏమైతే ఉందో బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్కి అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తుంది ఇంకా కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి సెవరల్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు నేపాల్ అనేది చాలా రిక్వెస్ట్ అనేది చేసింది రిక్వెస్ట్ చేసిన సరే ఇండియా అనేది ఓపెన్ మోర్ ఏ రూట్స్ టు నేపాల్ అనేది రెఫ్యూజ్ చేసింది అండ్ అలాగే ట్రీటీ ఆఫ్ పీస్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సో ఇండియా ల్యాక్ డెస్ ఎల్ అప్ ల్యాక్ డెస్ ల్యాక్ డెషియల్ అప్రోచ్ ఆఫ్ నే నేపాల్స్ రిక్వెస్ట్ టు రివైజ్ ద నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫ్రెండ్షిప్ ట్రీటీ ఈజ్ అన్ ఇరిటన్ ఇన్ ద రిలేషన్షిప్ సో ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇండియా నేపాల్కి నెక్స్ట్ అలాగే వే ఫార్వర్డ్ ఏంటంటే మెయిన్గా ఒక డిజిటల్ కనెక్టివిటీని ఎన్షి ఇనిషియేట్ చేయాలి అంటే ఈ గవర్నెన్స్ లాగా లేకపోతే అలాగే క్రాస్ బార్డర్ డిజిటల్ కొలాబరేషన్స్ అనేవి దానివల్ల కనెక్టివిటీని ఎన్హాన్స్ చేయగలుగుతాం అలాగే ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతాం అలాగే బయలేటరల్ రిలేషన్స్ కూడా స్ట్రెంగ్ చేయగలుగుతాం అండ్ అలాగే బయలేటరల్ మెకానిజమ్స్ అనేది అవసరం మెయిన్గా ఇక ఈ కంటిన్యూస్ ఇష్యూస్ ఏమైతే ఉన్నాయో బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్కి సంబంధించింది అలాగే మల్టీలేటరల్ ఫార్మ్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అది మనం యూస్ యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే బీబీఎన్ కానీ భీమ్ స్టిక్ కానీ సార్క్ కానీ సో ఇట్లైజ్ చేసుకుని ఒక కామన్ ఇంట్రెస్ట్తో ఉన్న ఏమైతే ఉన్నాయో క్లైమేట్ చేంజ్ సంబంధించింది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించింది రీజనల్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించింది సో అవన్నీ మనం మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్ని యూజ్ చేసుకొని మనం కామన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది సర్వ్ చేయాలన్నమాట అక్కడ నెక్స్ట్ అలాగే ఒక సస్టైనబుల్ ఎంగేజ్మెంట్ అనేది ఉండాలి అని అలాగే ఇంటర్ఫియన్స్ నేపాల్ పాలిటిక్స్లో ఇండియన్ ఇంటర్ఫియన్స్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి నెక్స్ట్ అలాగే ఒక ఎయిర్ కనెక్టివిటీ హెన్ ఎన్హాన్స్ చేయాలి బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్లో దానివల్ల ఏంటంటే ఇది నే నేపాల్ ఎకానమీకి చాలా క్రూషియల్ నెక్స్ట్ అలాగే మనం ఫ్రెండ్షిప్ ట్రీటీని మళ్ళీ రివైజ్ చేయాలి యాజ్ రికమెండెడ్ బై ఎమినెంట్ పర్సన్స్ గ్రూప్ సెటప్ బై జాయింట్లీ బై ద టూ కంట్రీస్ అలాగే ఒక జాయింట్ కల్చరల్ ఈవెంట్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేయాలి లైక్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ కానీ లేకపోతే వెల్నెస్ రీట్రేట్స్ కానీ అట్లాంటివి చేయడం వల్ల మనం ఇండియా స్టేజ్ హెరిటేజ్ని కూడా షోకేస్ చేయడం షోకేస్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే ఈ ఇండియా స్టేజ్ హెరిటేజ్ అనేది మనకి ఈ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది టాపిక్ చైనీస్ ట్రైసింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ సెంట్రల్ ఏషియా సో రీసెంట్గానే సీ ప్లస్ సీ ఫైవ్ సమ్మిట్ని చైనా హోస్ట్ చేసింది ఇన్ ద సిటీ ఆఫ్ జియాన్ ఫైవ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ లీడర్స్తో అండ్ నెక్స్ట్ జియాన్ డిక్లరేషన్ అనేది సైన్ చేశారు మెయిన్గా ఏంటంటే ఒక బ్లూ ప్రింట్ అనేది ఇష్యూ చేశారు ఫర్ ది ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చైనా సెంట్రల్ ఏషియా రిలేషన్స్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ అలాగే ఈ లీడర్స్ మెయిన్గా ఏం ఫోకస్ చేశారంటే పీపుల్ టు పీపుల్ ఎక్స్చేంజ్ ఎ కల్చరల్ సిక్ సిల్క్ రూట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ రీజనల్ టెర్రరిజం అండ్ ఎక్స్ట్రమిజం ద ఫస్ట్ సీ 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 ప్లస్ ఇంకా సీ ఫైవ్ ఏంటంటే చైనా అంటే ఫస్ట్ సీ అంటే చైనా ప్లస్ ఫైవ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ సో ఇది అనేది ఒక వర్చువల్ ఫార్మ్ వేట్ జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ టు మెయిన్గా థర్టీ ఎయిత్ యానివర్సిటీ ఆఫ్ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ చైనా అండ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ని కామబరేట్ చేయడానికి ఇది సమ్మిట్ అనేది హెల్ప్ చేశారు నెక్స్ట్ అలాగే చైనా అనేది ఈ సెంట్రల్ ఏషియాలో చాలా హెవీగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది త్రూ ఇట్స్ బిఆర్ఐ అండ్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఏమైతే ఉందో అండ్ అలాగే అండ్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ ద రీజన్ వాజ్ ఇన్స్టిట్యూషనైజ్ త్రూ షంఘాయ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఎస్సీఓ ద్వారానే ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది చాలా ఇన్స్టిట్యూషనల్ అయ్యింది సో మనకి నెక్స్ట్ అలాగే ఇంపాక్టింగ్ చూసుకుంటే ఈ రైజింగ్
నెక్స్ట్ అలాగే మనకి ఒక ఎకనామిక్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఫర్ ఇండియా అని క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చైనా అనేది సెంట్రల్ ఏషియాలో లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్గా ఉంది సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇండియాస్ కంబైన్ ట్రేడ్ అనేది విత్ సెంట్రల్ ఏషియాలో ఆల్రెడీ మనకి టూ బిలియనే ఉంది చాలా తక్కువ ఉంది సో చైనాకేమో థర్టీ టూ బిలియన్ ఉంది చాలా తక్కువ అండ్ కంపేర్ టు చైనా ట్రేడ్ కం కంపేర్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ అలాగే నెక్స్ట్ కనెక్టివిటీ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే చైనా వీఆర్ఐ వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల ఈవెన్ చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కార్డర్ కార్డర్ ఏమైతే ఉందో అది కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మెయిన్గా ఇండియాస్ ఎఫర్ట్ అనేది మెయిన్గా ఈ ఎన్హాన్స్ చేయడంలో తన ఓన్ యాక్ కనెక్టివిటీ విత్ సెంట్రల్ ఏషియాలో సో ఈవెన్ యాక్సెస్ని ఈ రీజన్లో లిమిట్ చేస్తుంది ఈ బీఆర్ఐ ప్రాజెక్ట్ వల్ల నెక్స్ట్ అలాగే సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి సో ఈ చైనా ప్రెజెన్స్ అనేది మనకి రీజనల్ సెక్యూరిటీ డైనమిక్స్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అండ్ అలాగే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ అనేది ఇమీడియట్ నైబర్హుడ్ అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ కూడా ఉంది సో ఈ రీజియన్లో మెయిన్గా ఏంటంటే ఒక ఇండియా ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ అనేది వెరీ క్రీషియల్ సో ఇప్పుడు గ్రోయింగ్ చైనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమైతే ఉందో దానికి ఇప్పుడు మైట్ హిండర్ ఇండియాస్ ప్రాస్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఎనర్జీస్ ఫ్రమ్ ది రీజన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కజకిస్తాన్ అనేది వరల్డ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ యురేనియం ఇంకా తర్క్మెనిస్తాన్ అనేది హ్యూజ్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అనేది ఉంది సో ఈ ఈవెన్ మనకి సెక్యూరిటీ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ కూడా ఇష్యూ అయ్యే ఛాలెంజ్ అది ఇష్యూ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఈ ఇన్ఫ్లు చైనీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల చైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల నెక్స్ట్ అలాగే ఇనిషియేటివ్స్ ఏమే తీసుకుందంటే ఇప్పుడు తన ప్రజెంట్ని ఇక్కడ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇండియా అనేది సో కనెక్టివిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది మెయిన్గా ఈ చాబహార్ పోర్ట్ వల్ల మనకి ఈ రెనోవేషన్ వల్ల ఈ చాబహార్ పోర్ట్ వల్ల అంటే రెనోవేషన్ ఏదే ఉందో చాబహార్ పోర్ట్ వల్ల మనకి ఈ ఫాస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఐఎన్ఎస్టీసీ అనే ఉంటుంది దానివల్ల మనం ఒక అజ్గద్ అగ్రిమెంట్ అండ్ టాపీ పైప్ లైన్లో మెంబర్ అవుతాం నెక్స్ట్ అలాగే ఈ సెంట్రల్ ఏషియాని మెయిన్గా కనెక్ట్ చేయాలి ఈ కనెక్ట్ సెంట్రల్ ఏషియా సిసిసిఏఏ పాలసీ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఇది ఒక బ్రాడ్ బేస్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ మెయిన్గా పొలిటికల్ ఎకనామిక్ అండ్ సెక్యూరిటీ కల్చర్ కనెక్షన్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి ఇండియా రీసెంట్గా ఒక హోస్ట్ చేసింది ఫస్ట్ ఇండియా సెంట్రల్ ఏషియా సమ్మిట్ని నెక్స్ట్ అలాగే కమిట్మెంట్ టు ఎక్స్టెండ్ నైబర్హుడ్ పాలసీ సో ఇది ఇట్ కాల్స్ టు డైవర్సిఫై ద ఇండియాస్ పొలిటికల్ జియో పొలిటికల్ పార్ట్నర్స్ అండ్ డిప్లొమాటిక్ గోల్స్ మెయిన్గా ఏంటంటే టు ఎంగేజ్ ఇట్స్ సెంట్రల్ ఏషియన్ పార్ట్నర్స్ ఆన్ మల్టీ మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ విల్లింగ్నెస్ నెక్స్ట్ అలాగే బైలేట్రల్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇండియా అనేది ఒక స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ అనేది సైన్ చేసింది కజకిస్తాన్తో తజకిస్తాన్తో ఉజ్బెకిస్తాన్తో అండ్ న్యూక్లియర్ వార్ అగ్రిమెంట్స్ విత్ తజకిస్తా తజకిస్తాన్ ఇట్లాంటి స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్స్ కూడా సైన్ చేసింది అండ్ అలాగే మల్టీలేటరల్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉన్నాయి ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ ఎస్సీఓ షాంఘై కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ అలాగే కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ది అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మెషర్స్ ఇన్ ఇండియా సో ఇవి హెల్ప్ అవుతాయి మెయిన్గా ఒక రెగ్యులర్ ఛానల్ అనేది కమ్యూనికేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మెయింటైన్ చేయడం నెక్స్ట్ అలాగే డెవలప్మెంటల్ అసిస్టెన్స్ సో వన్ బిలియన్ డాలర్ అనేది లైన్ ఆఫ్ రేట్ అనౌన్స్ చేసింది బై ఇండియా సో మెయిన్గా హై ఇంపాక్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి అలాగే సోషో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్స్ ఆ రీజన్లో ఏం చేయడానికి నెక్స్ట్ మనం ఈ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఇండియా కార్ రిలేషన్స్ రిలేషన్స్ చూసుకుంటే పూర్ కనెక్టివిటీ సో ఫిజికల్ బార్డర్స్ అనేవి సెంట్రల్ అసిస్టెన్స్ సెంట్రల్ ఏషియన్ స్టేట్స్తో ఇది ఇండియాకి మనకి ఫిజికల్ షేర్ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ అలాగే ఒక లిమిటెడ్ రిసోర్స్ అనేది ఉంది సో ఇండియన్ రిసోర్స్ అనేది మెయిన్గా ఎస్పెషలీ ఫైనాన్షియల్లీ మనం ఎబిలిటీ టు యాక్టివ్లీ ఎంగేజ్ అయిన్ విత్ ఆల్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో సైమల్టేనియస్గా లిమిట్లో ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ అలాగే రీజనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ సో పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఉండడం వల్ల అండ్ అలాగే సెక్యూరిటీ కన్సర్న్ ఉండడం వల్ల సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో లైక్ నార్కో టెర్రరిజం కానీ లేకపోతే రీజనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కానీ సో అవన్నీ ఈవెన్ ఇండియాస్ ఎంగేజ్మెంట్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ అలాగే వే ఫార్వర్డ్ చూసుకుంటే ఒక సాఫ్ట్ ప్రవర్ డిప్లొమసీ అనేది ఉండాలి సో వన్ ఇండియా అనేది హిస్టారికల్ కల్చరల్ సివిలైజేషన్ బాండ్స్ అనేవి లివరేజ్ చేసి ట్రెడిషనల్గా పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్స్ అనేది బిల్డ్ చేయడం వల్ల సో సెంట్రల్ ఏషియా పార్ట్నర్షిప్ అనేది బిల్డ్ చేయగలుగుతాం నెక్స్ట్ అలాగే ఎకనామిక్ రిలేషన్షిప్ని ఫోకస్
నెక్స్ట్ అలాగే కనెక్టివిటీ చూసుకుంటే మెయిన్గా ఇండియా ఒక కనెక్టివిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి పీపుల్ అండ్ ట్రేడ్ ఇన్ సెంట్రల్ ఏషియా త్రూ ఎయిర్ కారిడర్స్ అది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ద్వారా అయితే చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అలాగే మనం ఇట్ హ్యాస్ అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో చేసినట్టు ఈవెన్ మనం ఇక్కడ ఈ సెంట్రల్ ఏషియాలో కూడా ఎయిర్ కారిడర్స్ అనేవి పీపుల్ టు పీపుల్ కనెక్టివిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ అలాగే ఎక్స్ప్లోరింగ్ అదర్ సెక్టర్స్ సో ఈవెన్ ఐటీలో ఐటీ ఐటీకి సంబంధించిన ఇంకా ఫార్మా అండ్ టెక్స్టైల్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో స్పేస్ ఎస్ఎంఈ పవర్ జనరేషన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఇట్లాంటివి అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట సో ఈవెన్ ఈ అదర్ సెక్టర్స్ సెక్టర్స్లో కూడా మనం ఎక్